జియో జియో గురించి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు జియో వచ్చేసి ఒక టెలికామ్ కంపెనీ వాళ్ళు సిమ్ కార్డ్ అయినా డేటా అయినా వాయిస్ కాల్స్ అయినా మనకు సర్వీస్ ఇస్తారు జియో చాలా ఫేమస్ అయింది ఎప్పుడు అంటే త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళు సడన్లీ మార్కెట్లో వచ్చి మేము ఫ్రీలో సిమ్ కార్డ్ ఇస్తాము ఫ్రీలో వాయిస్ కాల్ ఇస్తాము అని చాలా మంచి మంచి ఆఫర్స్ తీసుకొని ముందుకు వచ్చారు అప్పటి నుంచి జియో చాలా ఫేమస్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది ఈరోజు ఈ ఈ వీడియోలో మనం జియో ఎలా స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఏంటి వాళ్ళు ఇంతగా ఫ్రీలో ఇంటర్నెట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నారు ఇవన్నీ చూడబోతున్నాం నా పేరు సుష్మిత మీరు చూస్తున్నారు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ సుష్మిత మధు సో జియో వచ్చేసి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మార్కెట్లో వచ్చింది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లోనే వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం త్రీ మంత్స్ ఫ్రీలో వాయిస్ కాల్స్ అయినా త్రీ త్రీ మంత్స్ ఫ్రీలో డేటా అయినా ఇంటర్నెట్ డేటా అయినా రోమింగ్ అయినా మెసేజెస్ అయినా ఫ్రీలో ఇస్తాము సిమ్ కార్డ్ మీకు ఫ్రీలో ఇస్తామని ఒక వెల్కమ్ ఆఫర్తో మార్కెట్లో వచ్చారు జియో వచ్చేట ముందే చా మార్కెట్లో చాలామంది టెలికామ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఎయిర్టెల్ ఐడియా వోడాఫోన్ టాటా డోకోమో ఎయిర్సెల్ టెలినార్ ఇట్లాంటి చాలా కంపెనీస్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది ఈ అన్ని కంపెనీస్ వచ్చేసి వాయిస్ కాల్స్ మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంటే అప్పుడు జియో ఫస్ట్ టైం వచ్చి ఇంటర్నెట్ డేటా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ వాళ్ళు మార్కెట్లో ఎంటర్ అయ్యారు ఈ మార్కెట్లో ఎంటర్ అయ్యే అప్పుడు వాళ్ళు మార్కెట్ పెనిట్రేషన్ చేయడానికి ఒక స్పెసిఫిక్ స్ట్రాటజీతోనే వచ్చారు ఆ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే లో ప్రైసింగ్ మోడల్ లో ప్రైసింగ్ లోవర్ ప్రైసింగ్ మోడల్ అంటే మార్కెట్ పెనిట్రేట్ చేయడానికి ఎంత మనకు ఎంత లాస్ అయితే కూడా భరిస్తాము కానీ మార్కెట్లో ఫస్ట్ టైం ఎంటర్ అయ్యి ఒక పెద్ద పోర్షన్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి వాళ్ళు అంత అంటే వాళ్ళకి లాస్ వస్తే కూడా వాళ్ళు తీసుకునేట్లాగా వాళ్ళు మార్కెట్లో ఎంటర్ అయ్యారు దాని తర్వాత త్రీ మంత్స్ అయిన తర్వాత జియో వాళ్ళు ఇంకొక ఆఫర్ అంటే హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఆఫర్ అది కూడా ఇంకొక త్రీ మంత్స్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు ఫ్రీలో డేటా ఫ్రీలో సిమ్ దిస్ దాట్ దిస్ దాట్ అన్నీతో ఆఫర్ ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేశారు త్రీ మంత్స్ తర్వాత అంటే టోటలీ సిక్స్ మంత్స్ వరకు వాళ్ళు ఫ్రీ డేటా ఇచ్చారు ఈ సిక్స్ మంత్స్ ఫ్రీ డేటా ఇస్తే ఏమైంది అంటే మన జనాలకి చాలామందికి అలవాటు అయిపోయింది ఫ్రీలో అరే అంతకుముందు మనం ఏం ఏం చేస్తుంటే అంటే ఇంటర్నెట్ వన్ మంత్కి వన్ జీబీ టూ జీబీ మొత్తం వన్ మంత్కి యూజ్ చేస్తుంటే ఒక సాంగ్ డౌన్లోడ్ చేసే ముందు అబ్బా చేయాలా అబ్బా 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 అని అనుకుంటుంది ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయింది అంటే జియో వచ్చిన తర్వాత మనకు వన్ డేలోనే వన్ జీబీ వన్ అండ్ హాఫ్ జీబీ టూ జీబీ మనకు ఫ్రీలో వస్తుంది కాబట్టి మూవీస్కా మూవీస్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం సో జియో వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది మనకు ఫ్రీలో ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేయడం చాలా అలవాటు అయిపోయింది ఈ సిక్స్ మంత్స్ ఫుల్ జనాలకి అలవాటు అయిన తర్వాత జియో వాళ్ళు చాలా మినిమల్ టు మినిమల్ ప్రైసింగ్తో వాళ్ళు ప్రైసింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ప్రైసింగ్ ప్యాకేజెస్ వాళ్ళు మార్కెట్లో లాంచ్ చేశారు జనాలు దాంతో కూడా హ్యాపీ ఎందుకంటే చాలా తక్కువ అమౌంట్లో మాకు ఫోర్ జీబీ మంచి స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ మంచి స్పీడ్ అన్నీ వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు దాంతో కూడా హ్యాపీ అయిపోయారు ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్ ఐడియా టాటా డోకుమ ఇట్లాంటి కంపెనీస్కి చాలా లాస్ వచ్చింది జియో వచ్చిన తర్వాత జియో వాళ్ళు ఈ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీతో వచ్చారు వాళ్ళు ఇంకొకటి మార్కెటింగ్లో వాళ్ళు టూ థింగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్గా వాళ్ళు ఫోకస్ చేశారు ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి కస్టమర్ యాక్విజిషన్ కస్టమర్ యాక్విజిషన్లో వాళ్ళు చాలా లో ప్రైసింగ్తో లేకపోతే ఫ్రీ ప్రైసింగ్ ఫ్రీ ఫ్రీలో ఇస్తూ వాళ్ళు ఎయిర్టెల్ టెలినార్ ఎయిర్సెల్ టాటా డోకోమో ఐడియా వీళ్ళందరు కస్టమర్స్ని ఫస్ట్ లాగి తీసుకున్నారు లాగి తీసుకున్న తర్వాత కస్టమర్ రిటెన్షన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు కస్టమర్ రిటెన్షన్ అంటే మన ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్కి ఇంకా ఆఫర్స్ ఇవ్వడం ఇంకా ఆఫర్స్ ఇవ్వడం ఇంకా ఆఫర్స్ ఇస్తూ ఇస్తూ ఏమైంది అంటే ఈ కస్టమర్స్ ఆల్రెడీ జియోలో వచ్చిన కస్టమర్స్ వాళ్ళకి వదిలి వెళ్ళకుండా వదిలి తిరిగి ఎయిర్టెల్ ఈ వేరే కంపెనీస్కి వెళ్ళకుండా వాళ్ళు అట్లా మార్కెటింగ్ ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఇంకొకటి జియో వాళ్ళు ఇది కూడా ప్లాన్ చేశారు చాలా స్ట్రాంగ్గా అంటే రెఫరల్ బిజినెస్ రెఫరల్ బిజినెస్ అంటే ఆల్రెడీ జియో యూస్ చేస్తున్న వాళ్ళు అరే జియో మస్తుంది జియో ఇది ఉంది జియో అది ఉంది ఈ ఆఫర్ ఆ ఆఫర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా చెప్పేట్లాగా సో అలా జియో స్లోలీ 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 పెరగడం స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు జియో ఎలా ఉంది అంటే మొత్తం ఈ కంట్రీలో జియో ఇప్పుడు సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది ఫస్ట్ పొజిషన్లో డెఫినెట్లీ ఎయిర్టెల్ ఉంది కానీ సెకండ్ పొజిషన్ జియో వచ్చేసింది అది కూడా జస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్లోనే టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్లోనే మిగతా అన్ని టెలికామ్ కంపెనీస్కి పార్ చేసి ఆ రేంజ్కి రావడం అంటే అంత ఈజీ కాదు ట
ఇంటర్నెట్ వచ్చేసి ఇట్లా కేబుల్ కనెక్షన్స్ తోని ఒక కంట్రీకి ఇంకో కంట్రీకి వాళ్ళు కనెక్ట్ చేస్తారు ఈ అంటే సముద్రం లోపటి నుంచి వైర్ కనెక్ట్ ఆప్టిక్ ఫైబర్ కేబుల్ అంటారు దాంతో ఒక కాంటినెంట్కి ఇంకొక కాంటినెంట్కి ఒక కంట్రీకి ఇంకొక కంట్రీకి ఇలా కనెక్ట్ చేస్తారు అంటే పెద్ద పెద్ద కేబుల్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి అది సముద్రం సీ లోపటి నుంచి వాళ్ళు తీసుకొచ్చి కనెక్ట్ చేస్తారు అట్లాంటి ఒక పెద్ద ఆప్టిక్ కేబుల్ ఫ్రమ్ యూరోప్ టు మలేషియా వెళ్తూ ఉంటే జియో వాళ్ళు రిలయన్స్ జియో వాళ్ళు ము ముఖేష్ అంబానీ ఒక పెద్ద నాడ్ అంటే ఫుల్ వన్ నాడే వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు ఆ నాడ్ ఎంత ఎంత పెద్దది తెలుసా ఎయిట్ హన్ ఎయిట్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ అంత పెద్ద కేబుల్ కనెక్షన్ని జియో వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు ఆ కనెక్షన్లో ఎట్లా అంటే మొత్తం కంట్రీకి కూడా మనం ఇంటర్నెట్ హ్యాపీగా చాలా హై స్పీడ్ ఫార్టీ టెరాబైట్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్లో కూడా ఇంటర్నెట్ ఇచ్చుకోవచ్చు అంత పెద్ద ఇంటర్నెట్ కేబుల్ ఆప్టిక్ ఫైబర్ కేబుల్ కొనుక్కున్నారు ఇది మొత్తం బిజినెస్కి ముఖేష్ అంబానీ వచ్చేసి టూ టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ క్రోర్స్ డబ్బు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఈ జీ రిలయన్స్ జియో బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేశారు నా ఈ మొత్తం స్ట్రాటజీతో మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఏదైనా బిజినెస్లో కంపల్సరీ మార్కెట్ రీసెర్చ్ కంపల్సరీ ఉండాలి సెకండ్ థింగ్ ఈస్ వీ షుడ్ ఆల్ మనం ఎప్పుడు కూడా కస్టమర్ యాక్విజిషన్ మీద ఫోకస్ చేయాలి కస్టమర్ రిటెన్షన్ మీద ఫోకస్ చేయాలి ఇంకా రెఫరల్ బిజినెస్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయాలి సో ఇది వచ్చేసి రిలయన్స్ జియో వాళ్ళది కేస్ స్టడీ మీకు ఇంకొక విషయం చెప్తాను గవర్నమెంట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో వచ్చిన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు డిజిటల్ ఇండియా డిజిటల్ ఇండియా కోసం చాలా ట్రై చేశారు అంటే చాలా అందరికీ డిజిటల్ ఆన్లైన్లో అలవాటు అవ్వాలి అన్ని స్కీమ్స్ ఇవి అవి అన్ని ఆన్లైన్లో చాలామంది మొత్తం ఇండియన్స్కి అలవాటు అవ్వాలని చాలా ట్రై చేశారు అంత స్పీడ్గా డిజిటైజేషన్ తీసుకురాలేకపోయారు కానీ రిలయన్స్ జియో వచ్చిన తర్వాత టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి డిజిటల్ ఇండియా గ్రాఫ్ ఒకేసారి పెరిగింది అంటే అంత ఫాస్ట్గా డిజిటైజేషన్ కూడా అయింది ఒకప్పుడు మనం ఇండియా మొబైల్ డేటా కన్సెప్షన్లో వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ మొత్తం కంట్రీలో వన్ ఫిఫ్టీ ర్యాంక్లో ఉంటే రిలయన్స్ జియో వచ్చిన తర్వాత మనం టాప్ టెన్లో వచ్చేసాము అంటే అంతగనం మనం డిజిటల్కి అలవాటు పడ్డాము డిజిటల్ వరల్డ్ డిజిటల్ లైఫ్కి అలవాటు పడ్డాము అది ఒక రకంగా మంచిదే అనుకోండి సో ఇది వచ్చేసి రిలయన్స్ జియోది కేస్ స్టడీ మీకు నేను ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే అయినా సాటర్డే అయినా మీ ముందు ఇట్లాంటి మంచి మంచి కేస్ స్టడీస్ ఇంకా మంచి మంచి టెక్నికల్ ఐడియాస్ టెక్నికల్ టెక్నాలజీలో ఏం నడుస్తుంది ఇవి అన్నీ మీ ముందు పెడుతూనే ఉంటాను మీకు మీరు నాకు ఎంకరేజ్ చేయడానికి మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ సుష్మిత మధుకి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి నేను కూడా మీకు రిప్లై చేస్తాను మీరు చూస్తున్నారు సుష్మిత మధు థ్యాంక్ వెరీ మచ్